død, det er jo et, et, et taboemne i Danmark. Det er et emne, ikke ret mange mennesker ønsker at tale omkring. Og jeg har sådan min tilgang til døden. Det er, at, at vi skal sørge for at i hvert fald beskrive, hvordan vi ønsker, at de efterladte skal håndtere vores død. Det, der er aller vigtigt for mig, det er, at, at den død, som vi ikke ved, hvornår er, men den er også forberedt. Jeg, jeg mener, at døden allerede skal være en del af undervisningen i, i folkeskolen, således at, at når man som ung menneske egentlig har, gør sig noget overvejelse, det er ikke noget, vi skal gå og tænke over i dagliglandet, hov, nu dør jeg eller dør, det, det er ikke det, det skal fylde. Men det skal fylde så meget, at vi ved, at dem, der står tilbage, kan håndtere en situation. Nu øh, der er der jo ikke så mange, der har prøvet at stå i den situation, at man har sagt farvel til sin nære eller kære. Men når man har stået i den, så ved man, at der er en masse beslutninger. Svære beslutninger skal træffe for, for det, den person, som er lige går bort. Og det mener jeg, at der, når, man, når man er ansvarlig for sit liv, så skal man også notere nogle ting ned. Har man ønsker, man vil forfordele nogle ting, så laver man et testament. Og ønsker man at, at være organdonor, ja, så skriver man det ned. Og det vigtigste her, det er kommunikation. Kommunikation omkring døden. Og at man kommunikerer ud til sine nære og kære, at det her står jeg for. Jeg ønsker, at I skal være så godt klædt på, for, for at den dag, man er væk. Og det mener jeg, at alle skulle gøre. Så ved jeg godt, at der er nogle religioner. Jeg er ikke religiøs på nogen måde. Jeg har min egen religion. Jeg er ikke politisk med nogen ting. Jeg har min egen politik. Men jeg mener, at Døden er et emne, det skal være en del af vores dagligdag.